பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபோர்த் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஏர் கம்ப்ரஷர்ஸ் அதில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூவை ரெண்டு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஒய் வி நீட் அ இன்டர்கூலர் இன் மல்டி ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஷர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து அண்ட் வாட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் இன்டர்கூலிங் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கிறதுனாலே உனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க அதில் மல்டி ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஷர்னா எதனால் மல்டி ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஷர் வேணும் ஏன் ஒரே ஸ்டேஜில் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி அனுப்பக்கூடாது அப்படின்னு நீ தெரிஞ்சிருக்கியா அதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு நீயே புரிஞ்சிருக்கியாங்கிறதுக்காக இது கட்டாயமாக கேட்பாங்க அதே மாதிரி இதில் நம்ம ஒரு இன்டர்கூலர் இருக்குன்னு சொன்னோம் இன்டர்கூலருங்கிறது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சருங்கிறது போன மாடியூல்லே படித்தோம் அது வந்து வாட்டர் கூல்டாக இருக்கலாம் அல்ல ஏர் கூல்டாக கூட இருக்கலாம் அதில் என்ன நடக்குது பர்ஃபெக்ட் இன்டர்கூலிங்னா என்னன்னு உனக்கு தெரியுமாங்கிறத பார்க்குறதுக்கு இந்த ஏர் கம்ப்ரஷர் யூனிட்லேயே ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இது தான் உனக்கு இந்த இது தெரிஞ்சிருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணுற எல்லா ப்ரொஃபஸரும் லைக் பண்ணுவாங்க அதனால் இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் தான் நமக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி பெனிஃபிட் கிடைக்கிது இன்டர்கூல் இது இருக்கிறதுனால ஸ்டெப்பு மல்டி ஸ்டேஜ் இருக்கிறதுனால அது உனக்கு புரிஞ்சிருக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு எல்லாருடைய வழக்கம் இப்போ பார்ப்போம் நீட் ஃபார் இன்டர்கூலர் நீட்னு ஏன் இன்டர்கூலர் வேணும் ஒய் தெர் இஸ் ஏ நீட் ஃபார் இன்டர்கூலர் இன்டர்கூலர் ஏன் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வென் அவர் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இங்கே பார் இந்த எல்பி சிலிண்டரில் நம்ம பி ஒன்ங்கிற அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை உள்ளே எடுக்கிறோம் நம்ம பி டூங்கிறத கம்ப்ரஸ்டு ஏராக வெளியே அனுப்புகிறோம் அப்போ நம்ம பிவி சீக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஆர் பிவி டிவைடட் பை டி சீக்வல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு படிச்சுருக்கோம் அப்போ எப்போலாம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போலாம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் இது வென் எவர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் இஸ் ரைஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அதுவும் உனக்கு தெரியும் இல்லையா வால்யூம் வந்து கட்டாயமாக டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வால்யூம் கட்டாயமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ஒன்று கொண்டு இடித்து அது விரிவடையத்தையும் பார்க்கும் கேஸ் இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் டியூ டு ஹை டெம்பரேச்சர் அப்போ ஏற்கனவே நம்ம மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ஒன்று கொண்டு நெருக்கமாக வைக்கிறதுக்காக தான் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது என்ன பண்ணுது மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ஒன்று கொண்டு இடித்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகத்தான் பார்க்குது If compressor compresses the gas, volume increased, it will take more power to compress the gas. This is what we are talking about. Volume increase on this, we are going to compress the gas. We are going to get more power. I am going to say that the temperature increase is going to be one molecule. That is going to be expanded. That is going to be resistance. We are going to compress the gas. We are going to compress the resistance. அப்போ நம்ம சாதாரணமாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதை விட அதிக எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்தா தான் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் இது அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அந்த டெம்பரேச்சரை குறைச்சி அதனுடைய வால்யூமையும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டேஜில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து குறையா செலவழிச்சா போதுமானதாக இருக்கும் வி ஆர் ட்ரைங் டு ரெடியூஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் பை இன்டர்கூலர் அஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் இந்த இன்டர்கூலர் மூலமாக இந்த டி டூங்கிற டெம்பரேச்சரை குறைச்சிட்டோம்னா நமக்கு அடுத்து இந்த ஹெச்பி சிலிண்டரில் வரும்போது வேலை ஈஸியாக இருக்கும் இஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கேஸ் இஸ் ரெடியூஸ்ட் வால்யூம் வில் ஆல்சோ பி ரெடியூஸ்ட் வால்யூமும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிடுது அது இந்த கிராஃபில் இருக்குது நான் அதை எப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் இதை வாஸ்து பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் ஸோ வி கேன் கம்ப்ரஸ் லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் ஏர் பை ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பவர் அப்போ லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் ஏரை வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் பவரில் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியில் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த இன்டர்கூலர் இல்லை இந்த டெம்பரேச்சர் டி டூவே இருக்குன்னா நம்ம வந்து அதிக எனர்ஜி இங்கே செலவழிக்க வேண்டியது இருக்கும் இன்ஆர் டு ரெடியூஸ் பவர் ரிக்கை டு ட்ரைவ் த கம்ப்ரஸர் வி ஆர் யூஸிங் இன்டர்கூலர் அப்போ 
நம்ம மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி உள்ள சப்ளை பண்ணுற எனர்ஜியை குறைக்கிறதுக்காக சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் இன்டர்கூலர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இன்டர்கூலர் இருக்கிறதுனால என்ன நடக்குது உள்ள அது டெம்பரேச்சரை இன்பிட்வீன் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டி டூவை வந்து நம்ம குறைச்சிடுறோம் அப்போ அதனால் வால்யூம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருது அப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக ஒரு கொஞ்சம் பவர்லையே அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ரிக்கேட் ப ப்ரெஷருக்கு கொண்டு வரலாம் அதுதான் இதனுடைய இது அப்போ ஒய் தர் இஸ் ஏ நீட் ஆஃப் மல்டி ஸ்டேஜ்னு கேட்டால் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதணும் இந்த ஒரு டயக்ராம் நீ போடணும் இப்போ நான் சொல்லித்தர போகிற இந்த பிவி டயக்ராமையும் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதையும் எழுதணும் இந்த மூணையும் எழுதுனா அது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி உனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் அதோட நீ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கேங்கிறத அவங்களுக்கு புரியும் ஓகே அதே மாதிரி நீயும் புரிஞ்சுக்கிடணும் இதை இப்போ இதை பார்ப்போம் பிவி டயக்ராமில் இதை எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம போன மாடியூலில் பார்க்கும்போது இது இன்டேக் செக்ஷன் பிறகு இது கம்ப்ரெஷன் ஒன் டூ ஃபோருங்கிறது கம்ப்ரெஷன் அது என்னன்னு பார்த்தோம் பி வி டு த பவர் ஆஃப் என் சீக்வல் டு கான்ஸ்டன்னு பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னோம் ரெண்டாவது இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷர் பி டூங்கிறது தான் இந்த ரெண்டாவது இதுக்கு வருதுன்னு சொன்னோம் அப்போ இன்டர்கூலர் இருக்கிறதுனால அதனுடைய டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிது அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் வால்யூமும் குறையுதுன்னு போன இதில் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வால்யூம் குறைஞ்சதை நம்ம மறுபடியும் கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது என்ன இது இருக்குது பி வி டு த பவர் ஆஃப் என் சீக்வல் டு சி தட் இஸ் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸாக த்ரீங்கிற பொசிஷனுக்கு போகுது த்ரீலேருந்து நம்ம இங்கே டெலிவரி பண்ணுறோம் அது டெலிவரி பண்ணும்போது என்ன ப்ரெஷர் பி த்ரீயாக இருக்குது இந்த பி த்ரீங்கிறத நமக்கு ரிக்கர்ட் ப்ரெஷர் நம்ம பி ஒன்லேருந்து பி த்ரீ ப்ரெஷருக்கு கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த கம்ப்ரெஷரையே யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அதை வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜாக பண்ணுறோம் பி ஒன்லேருந்து பி டூக்கு பண்ணுறோம் அப்புறம் பி டூலேருந்து பி த்ரீக்கு பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இதில் இந்த கோடு போட்டுக்கு காட்டியிருக்கு பாரு இது தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்டு இப்போ இந்த இன்டர்கூலர் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த ஒன்றுங்கிறதுலேருந்து ஃபைவ்ங்கிறதுக்கு தான் இங்கே போட்டுருப்போம் இல்லையா பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் பிவி சீக்வல் டு என்ங்கிறதுக்கு இந்த லைனை தான் அது ஃபாலோ பண்ணி போகும் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எவ்வளோ சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒர்க் டன்க்கு பார்க்குறதுனா என்ன பண்ணணும் இந்த கிராஃபுக்குள்ள இருக்கிற ஏரியாவை பூரா கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ இதுதான் ஹையர் ஏரியாவாக இருக்குது ஆனால் நம்ம ஆக்சுவலாக மல்டி ஸ்டேஜ் வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுது இப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒன் டூ ஃபோருக்கு போய் மறுபடியும் டூக்கு போய் த்ரீக்கு போகுது அப்போ இந்த டூ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீங்கிற இந்த ஏரியா வந்து நமக்கு மிச்சமாகுது அப்போ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மிச்சம் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் பிரைம் மூவருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி குறைஞ்சிடலாம் அப்போ நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி மிச்சமாகுது ஓவரால் எல்லா இதுவுமே நமக்கு மிச்சமாகுது ஓகே இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இந்த இதில் அடுத்த இதில் இந்த டாட்டர் லைனை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம் அதை இந்த இதில் பார்ப்போம் இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து பர்ஃபெக்ட் இன்டர்கூலிங்னா என்னன்னு கேட்கலாம் நம்ம இதில் கூல் பண்ண போகிறோம் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரில் டி டூங்கிறத வந்து டி டூ டேஷுங்கிற இதாக வரும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனால் பர்ஃபெக்டாக இன்டர்கூல் பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வெளியே வரும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் டி டூங்கிறது டி ஒன்னாக இருக்கணும் இந்த எல்பி சிலிண்டருக்குள்ளே எவ்வளவு டெம்பரேச்சரில் போச்சோ அதே டெம்பரேச்சரே இந்த எல்பி சிலிண்டருக்குள்ளேயும் போச்சுன்னா அப்படி இந்த இன்டர்கூலர் கரெக்டாக அதை கூல் பண்ணி கொடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன பர்ஃபெக்ட் இன்டர்கூலிங் பேர் இது கால்குலேஷன்ஸ்லேயும் வரப்போகுது நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பர்ஃபெக்ட் இன்டர்கூலிங் பர்ஃபெக்ட் இன்டர்கூலிங் மீன்ஸ் தட் ஆஃப்டர் த இன்ஷியல் கம்ப்ரஷன் இன் த எல்பி சிலிண்டர் வித் இட்ஸ் சப்சிக்வெண்ட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் த ஏர் இஸ் கூல்டு இன் த இன்டர்கூலர் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் டெம்பரேச்சர் இந்த இதில் இன்டர்கூலரில் நம்ம கூல் பண்ண பிறகும் இதனுடைய ஒரிஜினல் டெம்பரேச்சர் டி ஒன்னே ரீச் பண்ணிருச்சுன்னா அப்போ இந்த இன்டர்கூலர் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் திஸ் மீன்ஸ் டி டூ சீக்கல் டு டி ஒன் இன் விச் கேஸ் பாயிண்ட் டூ லைஸ் அந்த ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸ் பாயிண்ட் ஒன் இந்த இது என்ன சொல்கிறாங்கங்கிறத இப்போ நான் கடைசியாக இதை வாசித்த பிறகு நான் சொல்கிறேன் இதில் இந்த ரெண்டாவது லைனுக்கான மீனிங் என்ன இருக்குங்கிறது இதுதான் ஆக்சுவலாக அதனுடைய பெனிஃபிட்டு 
This shows the multi-stage compression with perfect intercooling approaches more closely the ideal isothermal compression than the case with single stage compression. This overall pressure range P1 to P3. We have P3. We have atmospheric pressure P1. P1 is P3. That is the stage of the two stages. If single stage is the same, the area is the same. The cycle is the same. 8, 1, 5, 6. This is the single stage. This is the intercooler. We compress the cylinder. We compress the PV diagram. We will see the same. The Rendah stage aja macam itu, orang, anak intercooler illah macam itu. Apa ni? 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 अपने इधे लाइन अत्यं मत्तर देखे फॉलो पन्ने दे इंटरकुलर इलाम रण दिच्छना अपन अमाक के बेनिफिट ये दुगुम खटक केला नमः ये दिका इन्नो रे स्टेज वचिर कोंग रण दे येंदा बेनिफिट इलाम आप आयेगे आदनालं दे टू स्टेज इल्ला वित्तोट इंटरकुलर वच्चिर दे येंदा व्राय प्रयोजनम कड़या � the intercooler one the correct iron the china nama enna panna parom 7 2 ku vandurrom 4 ku pogala 2 la kidla nengirom yenna inge temperature koraiyum bodu adinde volume koranjirudhu 4 ngra volume ku ponadhu return aayi enga vandirudhu 2 ku vandirudhu appo inge v4 vandu adhigama irukum inge v2 ngiradhu koraiya irukum appo and volume koranjadatha nama compress panna porom appo volume koranjadha compress panna bodu enga pogudhu 3 ku pogudhu अपने seven two three six two stage compressor with perfect intercooling इंदर perfect intercooling यार रंदी चिना actually इंदर two गर पॉइंट ये दिक्क वर दे one to nine गर दे दें ideal अदा दे नम मध मधल ले यार compressor ने पढ़ी ची PV diagram ले पढ़ों बोले पातों आदि बंदे isothermal process ले रंदी चिना आते maximum नमक के benefit आ रखो आधी की परे के पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस परावलाम रखों, आधी की परे जो ना आइसोट्रॉपिक प्रोसेस इधर लाना हम आपातों, अर्नाल है इन्दे आइसोथर्मल प्रोसेस के नोकी इन्दे नालेंग र पाइंटिंग के अंदर रेंडिंग र दे आरती के अंदर दे, अर्नाल है परफेक्ट इंटरकूलिंग यार निचना नमक के इन्दे एरिया ले रखेला म 96 இது வந்து isothermal இதா இருந்திச்சு நான் நமக்கு ரம்ப பெட்டரே அனா நம்ம 2 stage வச்சி perfect intercooling வச்சம் நான் அப்பா நமக்கு இந்த area வந்து benefit அக்கடக்கிது இதுதான் அப்பா இந்த exchanger என்ன வா இருக்கனும் perfect intercooling யார்ந்திச்சு நான் நமக்கு இந்த area மிச்சமாகிது இன்னுடைய channel வந்து AU Make in Tamil இதுக்கு रिमाइंडर वाला दिखा के बेल सिंबल हो रहा हूँ आधे क्लिक पढ़ने रिमाइंडर वाला वहीं गया अपन उन लोग के इन लोगों के मॉडल वर्षिया उन बनाले उन वर्षिया पढ़ चुके थे वन देंगे ना उन लोग के सिलेबस मुलुगों ने कवर आये रहों अपन ये एग्जाम वन भी कांट्रेंट आटन बनने कांट्रेंट अल्लाह मार्च कोर्ट